വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കേരളത്തിലെ അനാഥാലയങ്ങളിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് വിലക്കണമെന്ന് അമിക്കസ് ക്യൂറി അപർണ ഭട്ട് മൂന്നും നാലും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത അനാഥാലയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപകടകരമാണെന്നും അമിക്കസ് ക്യൂറി ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു പിഞ്ചുകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന അനാഥാലയങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിശദീകരണം നൽകണം കേരളത്തിലെ അനാഥാലയങ്ങളിലേക്ക് മൂന്നും നാലും അഞ്ചും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതായി സർക്കാർ രേഖകൾ തന്നെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ പിഞ്ചുകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നതായി ഈ രേഖകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അമിക്കസ് ക്യൂറി അപർണാപട്ട് പറയുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിഭാഗം അനാഥാലയങ്ങളും ബാലനീതി നിയമപ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ പോലുമില്ലാത്ത അനാഥാലയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പിഞ്ചുകുട്ടികൾക്ക് എന്ത് സുരക്ഷയാണുള്ളതെന്നാണ് അമിക്കസിന്റെ ചോദ്യം I I will not say that I mean that's you that's for anybody's conclusion to uh, to be drawn I'm not going to say that I'm I'm saying that it it is when I mean, you know if the children are found that young children are found huh. one needs to find out why did these children come and the what circumstances compel the children who are as young as 3 4 5 6 7 to be sent to this far away institution and uh, how are these children captured then the many things that that you know that that remain to be answered you know, some may as well say that it's like a boarding school but yeah in a boarding school they don't take a child as young as 3 year old pinju kutikalude suraksha urappakan nadapadi venam mathramalla endinaan ivare kondu vannadennu anathale udamagal vishadhigirikkanam samshayamulla sthavarangalude pattiga kesile kakshigalkku nalgittundennum abarna bat news 18 nodu paranju registration illatha shishu samrakshana kendrangalile niyamavirudha pravartanangalude uttaravadittam vyaktipuramayi yetedukkanagillennu ചീഫ് സെക്രട്ടറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് മാത്രമേ സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ അനാഥാലയങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനിടെയാണ് അമിക്കസിന്റെ പുതിയ ആരോപണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിനും ഇക്കാര്യത്തിൽ മറുപടി നൽകേണ്ടി വരും ഡൽഹിയിൽ നിന്നും എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ ഡി എ സഖ്യത്തിലെ ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നു ശിവസേനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ആന്ധ്രയിലെ തെലുങ്കുദേശം പാർട്ടിയും സഖ്യം വിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ആന്ധ്രയെ അവഗണിച്ചു എന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഇന്ന് അമരാവതിയിൽ ടി ഡി പി എം പിമാരുടെ നിർണായക യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സഖ്യം തുടരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടി നേതാക്കളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു ശിവസേന അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുമായും ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജഡ്ജിമാർ തന്നെ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി രാജസ്ഥാൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബിജെപിയുടെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കും ഇന്ധനവില ഉയരുന്നത് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണെന്നും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സിഇഒ രാഹുൽ ജോഷിയുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ പരാമർശം but i have great faith in our institutions and their resilience i am quite sure that they are competent of resolving it themselves chinta ka vishay hai hum logo ke liye aur meri aaj hi wahan ki mukhyamantri ji se baat hui aur maine unse kaha wo isko examine kar rahe hain ki kya iske pure karan hai kuch sthaniya karan bhi the emotional और अगर वहां किसी सुधार की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से वहां की पार्टी इसकी चिंता कर रही है मुझे यह संभावना नहीं दिखती चुनाव साथ हो ये सरकार चाहती है जी लेकिन डेट एडवांस हो ये आवश्यक नहीं है आज तेल का दाम 70 डॉलर तक सच कर गया और हमारी जो बर्दाश्त करने की सीमा है शायद ये उसकी पेरीफेरी है निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि इससे नीचे रहे इससे ऊपर जाता है तो स्वाभाविक है कि भारत नेट बायर है क्योंकि खरीदार है और इसलिए महंगा तेल हमें खरीदना पड़े उसका एक असर हमारे ऊपर महंगाई पे भी पड़ेगा उसकी चिंता निश्चित रूप से है एक आंख तो हमारी एक अगर आंख मानसून की तरफ है तो दूसरी आंख तेल की कीमत की तरफ है സി പി എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ പൊതുചർച്ച ഇന്നും തുടരും സമ്മേളനത്തിൽ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിക്ക് വിമർശനം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യണമെന്ന യെച്ചൂരിയുടെ ആവശ്യത്തിൽ നിഗൂഢത ഉണ്ട് എന്നാണ് വിമർശനം ഉയർന്നത് മുന്നണിയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് കാനം രാജേന്ദ്രൻ എന്നും പ്രതിനിധികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യണമെന്ന യെച്ചൂരിയുടെ ആവശ്യം കോടതിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനാണ് ലാവലിനിൽ പിണറായിയെ കൊടുക്കാനാണ് ഇതെന്നായിരുന്നു നേമം ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധിയുടെ വിമർശനം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ആർ എസ് എസിനും എസ് ടി പി ഐക്കും കിട്ടുന്ന പരിഗണന പോലും സി പി എമ്മിനില്ല പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നും പ്രതിനിധികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി മുന്നണിയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നായിരുന്നു കാനത്തെ ലക്ഷ
സി പി എമ്മിനെ വിമർശിച്ച് കാനം ന്യൂസ് മേക്കറായി അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിയെ ചുമക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നും ചോദ്യമുയർന്നു പാർട്ടി നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായി ജി എസ് ടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത തോമസ് ഐസക്കിനിപ്പോൾ തലയിൽ മുണ്ടിടാതെ നടക്കാനാകാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നും ചിലർ പരിഹസിച്ചു പൊതുചർച്ച ഇന്നും തുടരും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പത്മ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മയെ മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ആക്ഷേപിച്ചത് അപലപനീയമെന്ന് കേന്ദ്ര ആദിവാസികാര്യ മന്ത്രി ജുവൽ ഓറം മാർഗരേഖ പ്രകാരമാണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത് എ കെ ബാലൻ പരസ്യമായി മാപ്പു പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു Balan has ridiculed it, insulted the lady. I condemned it and he must beg public apology for this. Adhikramangal kiri aagunna pattika jadhi vipagatil petta varka maasang lai thana sahayam lebhi ginni la. Sambatika prasindhi mulam sarkar fund anivadhi kya ta dana thana sahayam mudangan kaarna. Jilla dhala vigilance monitoring committee yana adhikramangal kiri vidhaer aagunna kudumbangal kya sambatika sahayam anivadhi kya. പോലീസ് നൽകുന്ന എഫ് ഐ ആർ പരിഗണിച്ചാണ് തുക അനുവദിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ചേർന്നാണ് സഹായധനം നൽകുന്നത് എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ പേരിൽ മാസങ്ങളായി പണം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ആരോപണം പട്ടികജാതി അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആ അതിക്രമത്തിന് വിധേയരായ ആളുകൾക്ക് പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിൽ നിന്നും നൽകുന്ന ധനസഹായം കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളായി ഇത് മുടങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അടിയന്തരമായി ഈ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ ഇരകൾക്ക് അതിക്രമത്തിൽ വിധേയമാകുന്ന ഇരകൾക്ക് ഈ പണ്ട് അനുവദിച്ച് അവരുടെ അടിയന്തരമായി നൽകണം എന്നാണ് കേരള ദളിത് ഫോറത്തിന്റെ പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നാണ് സാമ്പത്തിക സഹായം തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നാൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം ഇത് നൽകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത് അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയായവർക്കുള്ള സഹായം കുടിശ്ശിക വരുത്താതെ സർക്കാർ വേഗത്തിൽ കൊടുത്തു തീർക്കണമെന്ന് കേരള ദളിത് ഫോറം ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് സുറിയയിലെ ഇഡില പ്രവിശ്യയിൽ റഷ്യയുടെ യുദ്ധവിമാനം വെടിവെച്ചിട്ടു സുഖോയ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന വിമാനമാണ് വെടിവെച്ചിട്ടത് വിമതരുടെ പിടിയിലുള്ള പ്രവിശ്യയിലായിരുന്നു സംഭവം പൈലറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി മോസ്കോ അറിയിച്ചു നേരത്തെ സിറിയയിലെ പല മേഖലകളിലും വിമതർക്കെതിരെ റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ സൈനിക ക്യാമ്പിലുണ്ടായ ചാവേർ ആക്രമണത്തിൽ പതിനൊന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഖൈബർ പക്ത്വന്റയിലെ താഴ്വരയിലായിരുന്നു സംഭവം ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ടെഹ്രീഖി താലിബാൻ ഏറ്റെടുത്തു മരണസംഖ്യ ഇനിയുമേറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതായും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു ആണവായുത ശേഖരത്തിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം പുതിയ ആണവ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനം ആണവായുധം കുറയ്ക്കുക എന്ന ഒബാമ സർക്കാരിന്റെ നയത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നടപടി ലോകത്ത് ആണവായുധങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ മാതൃക കാട്ടേണ്ടത് യു എസ് ആണെന്നും ഇതിനായി യു എസ് ആണവായുധ ശേഖരം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്നതുമായിരുന്നു ഒബാമ സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് എന്നാൽ ഒബാമയുടെ നിലപാട് പൂർണമായും ആദർശത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം കരുതുന്നു രണ്ടിനം ആണവായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് ആണവ നയത്തിൽ പ്രധാനം ജപ്പാനിലെ ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും വർഷിച്ച ബോംബുകളുടെ തുല്യമായ ശേഷിയുള്ള പുതിയ ആയുധങ്ങളാകും നിർമ്മിക്കുക റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ആണവ ഭീഷണിയെ നേരിടാനാണ് നയത്തിലെ മാറ്റമെന്ന് പെന്റഗൺ വിശദമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് യു എസ് ആണവ നയത്തിൽ പ്രകടമായ മാറ്റം വരുന്നത് അമേരിക്കയുടെ പുതിയ നയത്തെ എതിർത്ത് ജപ്പാൻ രംഗത്തെത്തി ആണവാക്രമണം അതിജീവിച്ച ജനതയെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതാണ് തീരുമാനമെന്ന് ജപ്പാൻ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് എ ആൻഡ് എച്ച് ബോംബ് സഫറേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രതികരിച്ചു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് കൊല്ലം കാക്കത്തോപ്പ് തീരത്തടിഞ്ഞ കപ്പൽ പൊളിച്ചു നീക്കി തുടങ്ങി തീരത്തു നിന്ന് കപ്പൽ മാറ്റാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നത് പൊളിച്ചു തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും കപ്പൽ കാണാൻ തീരത്ത് വിദേശികളടക്കം എത്തുന്നുണ്ട് തുരുമ്പെടുത്തും തിരയടിച്ചും തകർന്നു തുടങ്ങിയ ഹൻസിദ എന്ന മണ്ണുമാന്തി കപ്പലിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായി പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് അഞ്ചു മാസത്തിനകം കപ്പൽ പൂർണമായി പൊളിച്ചു നീക്കാനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം കപ്പൽ പൊളിക്കാനായി നാൽപ്പതോളം തൊഴിലാളികൾ മുഴുവൻ സമയവും ജോലിക്കുണ്ട് കപ്പൽ പൊളിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നും മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പൂർണമായി പൊളിച്ചു നീക്കാനാകുമെന്നുമാണ് കരാറുകാർ പറയുന്നത്
നാൽപ്പത് തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടതിന് വാടക നൽകാത്തതിനായിരുന്നു മുംബൈ സ്വദേശികളുടെ ഹൻസിത എന്ന മണ്ണുമാന്തി കപ്പൽ കൊല്ലം തീരത്ത് പിടിച്ചിട്ടത് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് കപ്പൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് തീരത്തടുക്കുകയായിരുന്നു തീരത്തു നിന്നും മാറ്റാൻ പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയെങ്കിലും എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു കപ്പൽ പൊളിച്ചു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും കപ്പൽ കാണാൻ തീരത്ത് വിദേശികളടക്കം എത്തുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാർ ഈ മാസം ഒൻപതിന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പണിമുടക്കും ലയനശേഷം എസ് ബി ടിയിൽ നിന്നെത്തിയ ജീവനക്കാരെ അന്യായമായി സ്ഥലം മാറ്റുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സമരം ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷനാണ് സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളി ദ്രോഹ നയം തിരുത്തുക സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾക്ക് നീതിപൂർവ്വമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുക തുടങ്ങി ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാർ സമരത്തിനൊരുങ്ങുന്നത് ലയനത്തിനു ശേഷം എസ് ബി ടിയിൽ നിന്നുമെത്തിയ ജീവനക്കാരെ രണ്ടാം നിരക്കാരായി കാണുന്നുവെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം രണ്ടാം നിര പൗരന്മാരായിട്ട് കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു തർക്കമില്ല കാരണം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ എസ് ബി ടിയിലെ ഓഫീസർമാരെ അവർക്ക് സ്കെയിൽ ത്രീ വരെയുള്ള ആളുകളെ സ്ഥലം മാറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ സ്ഥലം മാറ്റം വന്നപ്പോൾ യാതൊരുവിധ പരിഗണനയും കൂടാതെ ഇവരെയും സ്ഥലം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും രണ്ടാം നിര പൗരന്മാരായിട്ട് കാണുന്നു ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലേബർ കമ്മീഷണർക്കടക്കം ഇവർ പരാതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സമര പരിപാടിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ജീവനക്കാർ നിർബന്ധിതരായത് ഒൻപതിന് കേരള സർക്കിൾ വരുന്ന എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ പണിമുടക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവിലേക്ക് പകൽ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടാത്തതിനാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് തൊഴിലാളികളാണ് ിലധികം ഭാരമുള്ള പാസൽ ചാക്കുകൾ തലയിലേറ്റി മീറ്ററുകൾ താണ്ടേണ്ടി വരികയാണ് ഇവർക്കിപ്പോൾ പരിഹാര നടപടികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടും ചുമതലപ്പെട്ടവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ പരാതി നൂറ് കിലോയിലധികം ഭാരവും പേറി ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു നീങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് മിഠായി തെരുവിലെ ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾ മുൻപ് വാഹനങ്ങൾ കയറ്റി കടകൾക്ക് മുന്നിൽ സാധനമിറക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് തൊഴിലാളികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് തൊഴിലാളികളുടെ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ മിഠായി തെരുവിലേക്ക് കടത്തിവിടുക അല്ലെങ്കിൽ പാഴ്സൽ ഭാരം അൻപത് കിലോയിലേക്ക് കുറയ്ക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഗുഡ്സ് ഓട്ടോഷ ഉള്ളത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തരാം ഈ റോഡിലൂടെ ഓടാനും അത് മണിക്കൂറിൽ ഒരു സർവീസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലര അഞ്ചു മണി സമയമായിട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അനുവദിച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു ശരാശരി അഞ്ചോ ആറോ ട്രിപ്പായിട്ട് അനുവദിച്ചു തരാം തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിയെയും കളക്ടറെയും കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടും പരിഹാര നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ പരാതി പല അധികാരികൾക്കും ഞങ്ങൾ നിവേദനം കൊടുത്ത് കണ്ട് സംസാരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ കലക്ടർ നേരിട്ട് പോയി ഞങ്ങൾ ആറുപേര് വസന്തിയിൽ പോയി സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിവേദനം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ രണ്ട് നിവേദനം കൊടുത്തു പിന്നെ മേറെടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ച് മൂന്നാല് തവണ മേറെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ച് അവർക്ക് നിവേദനം കൊടുത്ത് താഴ്സിദാറിന് കണ്ട് സംസാരിച്ച് പ്രതികുമാർ എം എൽ എ സാറിനോട് കണ്ട് സംസാരിച്ച് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണനോട് സാറിനോട് കണ്ട് സംസാരിച്ച് എല്ലാം പരിഹരിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല കോഴിക്കോട്